ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಸತ್ಯನಾಡೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣವೆ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ರವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಕೂಡ ಹೌದು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವರು ಹದಿನೇಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಸತ್ಯನಾಡೆಲ್ಲ ಇವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಿ ಇ ಓ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾಡೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಿ ಇ ಓ ಆಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ರವರು ಟ್ವಿಟರನ್ನು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರ್ಯಾಮ್ ನೆಟ್ ರೋಮ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಗಳು ಇವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಇವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆಟ್ ಇದು ಬ್ರೌಸಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವರು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳಿವೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಂದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯುದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಬಿ ಮೌಜಿಲ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಸಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಎ ಚಿನ್ನ 
ರ್ಯಾಮನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಬಿ ಬಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಬಿ ಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಇಂಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಬಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಬಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಮನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾರಿ ಇವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೋಮ್ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಡಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಆಗಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ಡ್ ವೈಬ್ ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಬ್ ವಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಬ್ ವೆಬ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಬ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌಸ್ ಸಿ ಮಾನಿಟರ್ ಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ಗಳು ಇವು ಮೂರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗಳಾದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಬರೆಯಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಡಿ ಒಂದು ಇದರಲ್
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರೀಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಎಮ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಐದು ಎಮ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಎರಡು ಎಮ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಎಮ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಧಾತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಡಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಬಿ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಡಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬಂಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬಂಟುನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಮೇಲ್ ಯಾಹೂ ಬಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಮೇಲ್ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಎ ಪರಂ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಿ ಪರಂ ಆರು ಸಾವಿರ ಸಿ ಪರಂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿ ಪರಂ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿ ಪರಂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ನಾ ಸಿ ಪಿ ಯು ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂಥ ಅಂಶಗಳೇ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಂದರೇನು ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ಪಿನ
ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಮೊದಲ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯರೋ ಕೀಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೂರು ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಒಂದು ಡಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯರೋ ಕೀಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯರೋ ಕೀಗಳಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಒಂದು ರೈಟು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯರೋ ಕೀಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಎಂದರೇನು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಸ್ ಬಿ ಒಂದು ನೂರು ಬಿಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ ಡಿ ಎಂಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್